ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் பொதுவாக டிசைனுக்காக ரொம்பவே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்டை பற்றி தான் இப்போ நீங்கள் பே இன்றைக்கி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதாவது கலர் பேலட் நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அந்த கலர் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று எப்படி நம்ம கலர் சூஸ் பண்ணுறது எப்படி ஒரு எந்த மாதிரி கலரை வந்து நம்ம நம்ம அதாவது நம்மளுடைய தேவைக்காக நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம் எந்த மாதிரி கலரை என்னென்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணணும் அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் இப்போ வந்து கலர் பேலட் ஃபஸ்ட்டு வந்து கலர் பேலட்டை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த சைடில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதான் வந்து கலர் பேலட் இந்த ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா இருக்குது தான் கலர் பேலட் இந்த பேலட்டில் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கீழே சின்ன ஒரு ஆரோ இருக்கும் அந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த கலரோட ஃபுல் பேலட்டோட ஃபுல் வியூ நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஃபுல் வியூ கிடைக்கும் இது நமக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய விண்டோவில் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல ஏன்னா இதோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பல வகையில் இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் வியூ கிடைக்கும் அந்த ஃபுல் வியூவை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது அதாவது சின்ன ஒரு செட்டிங்ஸ் அதாவது நீங்கள் டூல்ஸில் போய் ஆப்ஷன் எடுங்க இந்த ஆப்ஷனில் போனீங்கன்னா கீழே வரும்போது இந்த ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் சாரி ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒர்க் ஒர்க் ஸ்பேஸை கிளிக் பண்ணால் கீழே வந்தால் கஸ்டமைசேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த கஸ்டமைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் பேலட்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு வரும் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்டேட் த டாக்குமெண்ட் பேலட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்புறம் மேக்ஸிமம் பேலட் ரோ வென் டாக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது அதாவது எத்தனை ரோ நமக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இதில் பார்த்தப்போ ஒரு ரோ தான் இருக்குது அதை பார்த்திங்களா ஒரே ஒரு ரோ தான் இருக்குது இதை வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம வச்சுக்கிறது அவங்களுடைய ஒர்க் பொறுத்தளவு எத்தனை பேலட் இருக்கோ அது தந்த மொதல் ஃபுல்லாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஒரு நான் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு ஃபைவ் வைக்கிறேன்னு வச்சுங்க ஃபைவ் பா ரோ இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து இங்கே விசிபிள் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் ஓகே கொடுக்குறீங்க பாருங்கள் பார்த்தீங்களா இது ஃபுல்லாகிடுச்சு இனி வந்து இது ஹைட் ஆகாது நமக்கு இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது ஈஸியாக கலர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிக்கான விஷயந்தான் இது அது கவனிக்கலைன்னா நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் பார்டர் இந்த ஒயிட் பார்டர் அதெல்லாம் அந்தளவுக்கு யூஸ் இல்லை இருந்தாலும் உங்களுக்கு தேவைன்னா பார்த்துங்க இந்த மாதிரி டிக் பண்ணி கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி அந்த கலரை சுற்றி சுற்றிலும் வந்து ஒரு பார்டர் க்ரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்து அது நமக்கு மேக்ஸிமம் எனக்கு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை உங்களுக்கு தேவைன்னா அந்த மாதிரி கொடுத்துக்குங்க ஓகேங்களா அப்புறம் லார்ஜ் ஸ்வாட்சஸ் அதாவது பெரிய ஒரு கலர் பேலட் அப்போ சின்ன சின்னதாக இருக்குங்க இல்லையா இப்போ லார்ஜாக வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு டிக் கொடுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய கலர்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் வேகமாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு மானிட்டர் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ இன்ச்சஸ்க்கு மேலே உள்ள மானிட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி பெரிய கலர் ஸ்வாட்சஸ்ஸாக நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து நமக்கு வேகமாக கலர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது உங்களுடைய தேவையை பொறுத்து ஓகேங்களா இந்த கலர் பேலட்டில் என்னென்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா நான் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்மால் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி வச்சுட்றேன் இது வந்து ஃபுல் வியூவில் வச்சுக்கிறது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று ஏன்னா நமக்கு இந்த ஹைட் ஆகிருக்கிற ஒரு ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி அந்த ஆரோவை கிளிக் பண்ணி மறுபடி உள்ளே போய் என்னென்ன கலர் இருக்குதுன்னு பார்க்குறத விட இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் கலர் பேலட்டில் கலர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதை பற்றி நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது இந்த கலர் இந்த இந்த விண்டோவில் உங்களுக்கு இந்த கலர் உங்களுக்கு விசிபிளாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா விண்டோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மெனுவில் போனீங்கன்னா கீழே வந்தால் இந்த கலர் பேலட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த கலர் பேலட்டில் இங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அப்படின்னு டாக்குமெண்ட் பேலட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கீழே பார்த்தா ஆடு கலர் ஃப்ரம் டாக்குமெண்ட் அப்படி இருக்குது கலர் ஸ்டைல் பேலட் அப்படின்னு இருக்குது இதில் வந்து நமக்கு இந்த டிஃபால்ட்டாக வந்து என்ன இருக்குன்னா இந்த கீழே பார்த்தீங்களா இந்த டிஃபால்ட்
கலர்ஸ் தான் வந்து இந்த சிஎம்இக்கு கலர் ஓகேங்களா இது நம்ம இந்த மாதிரி விண்டோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இதை கொண்டு போய் ட்ராக் பண்ணி இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் அது நம்மளோட தேவையை பொறுத்து ஓகேங்களா இது வேணா வேணா என்ன இந்த கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த மேலே உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு இந்த இப்போ கொண்டு போனால் ஒரு ப்ளஸ் மார்க் காமிக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி இப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து சிஎம்ஐக்கே கலர் இது வந்து ப்ரிண்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது அடுத்து பாருங்கள் கலர் பேலட்டில் போனோம்னா ஆர்ஜிபி பேலட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இது ரெண்டோட வித்தியாசத்தையும் அதோட ஒர்க் கான்செப்டையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து இது வந்து ஆர்ஜிபி கலர் இது வந்து சிஎம்ஐகே கலர் சிஎம்ஐகேனா சியான் மெஜந்தா எல்லோ பிளாக் அந்த நாலு கலர் சேர்ந்தது தான் வந்து நமக்கு ஒரு ப்ரிண்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது இது வந்து ஆர்ஜிபி அப்படின்னு சொன்னால் ரெட் க்ரீன் ப்ளூ இந்த மூணு கலரும் சேர்ந்து தான் நமக்கு ஒரு கலர் காம்பினேஷனை வந்து நமக்கு ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு கலருக்கும் நமக்கு கொடுக்குறது ஓகேங்களா இதில் வந்து ப்ரிண்டிங் பர்பஸ் சிஎம்ஐக்கு வெப் பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஆர்ஜிபி மோடு ஓகேங்களா வெப் வெப்பில் பார்க்குறதும் பிறகு மானிட்டர் வியூ இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஆர்ஜிபி மோடு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் சின்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பாருங்களேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நான் சிஎம்ஐக்கோட ரெட் கலர் ஃபில் பண்ணிடுறேன் இது வந்து ஆர்ஜிபியோட ரெட் கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் இது ரெட் கலர் தான் ரெண்டுமே ரெட்டு தான் ஃபுல் ரெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெட் கலர் ஆனால் இது கொஞ்சம் மானிட்டர் வியூவில் கொஞ்சம் டிம்மாக இருக்கும் இது பாருங்கள் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரிண்டிங் பர்பஸ்க்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது பிரைட்டாக இருக்குது அப்படின்றதுக்காக இந்த ஆர்ஜிபி கலரை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது மானிட்டர் வியூவுக்கும் வெப்போட வியூவுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆர்ஜிபி மோடு கலர் வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அதனால் நீங்கள் இதில் பார்க்கும்போது எல்லாம் பிரைட்டாக இருக்கும் பாருங்களேன் ஒரு ஒரு க்ரீன் கலர் எடுத்து கொடுத்தா பாருங்கள் க்ரீன் பாருங்கள் ஃபில் பண்ணுறேன் என்ன பிரைட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதுவே நீங்கள் இதில் இருக்கும் க்ரீன் கொடுத்து பாருங்களேன் எவ்வளோ டிம்மாக இருக்குது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ஓ இது இந்த கலர் நம்ம பிரைட்டாக இருக்குது அதனால் இதை நம்ம கலர் ஃபில் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு படம் கிளாரிட்டியாக இருக்கும் அப்படிலாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிடக்கூடாது அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம் ஏன்னா ஆர்ஜிபி மாடலில் வந்து நம்ம வந்து மானிட்டர் வியூவும் வெப்புக்காக டிசைன் பண்ணுறது மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் ப்ரிண்டிங்க்கு எப்பயுமே வந்து ப்ரிண்டிங்க்கு வந்து இந்த ஆர்ஜிபி மோடை யூஸ் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஆர்ஜிபி மோடில் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரிண்ட் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 டெப்த் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு ப்ரிண்ட் கிளியரே இருக்காது கிளியரே இருக்கு பாங்க மானிட்டரில் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ப்ரிண்ட்டுக்கு வந்து கிடைக்கவே செய்யாது ஓகேங்களா அதனால் எப்பயுமே வந்து இந்த ஒரு மெத்தடை வந்து மறந்துடாதீங்க சிஎம்ஐக்கு சியான் மஜந்தா எல்லோ பிளாக் ஆர்ஜிபி ரெட் க்ரீன் ப்ளூ இந்த ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து வெப்புக்காக யூஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் அப்லோட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு 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 மேட்டரை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் அப்லோட் பண்ண போகிறீங்க இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் அனுப்ப போகிறீங்க இல்லை வெப்பில் ஒரு பேனர் டிசைன் பண்ணுறீங்க வெப்புக்காக ஒரு வெப்பில் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆடு டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஆர்ஜிபி மோடை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது வெப்பில் பார்க்கும்போது நம்ம கிளியராக இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்கவும் நல்லா பழிச்சுட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் ப்ரிண்ட்டுக்கு வரும்போது கொஞ்சம் கிளாரிட்டி உங்களுக்கு மானிட்டர் வியூவில் இந்த மாதிரி டிம்மாக இருந்தாலும் ப்ரிண்ட் வியூவில் வந்து ப்ரிண்ட்டுக்காக கொடுக்கும்போது இதுதான் இந்த சிஎம்ஐக்கு கலர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் பெட்டர் அதுதான் கரெக்டாக கிடைக்கும் அதான் வந்து அதோட ஆப்ஷன் ஓகேங்களா ஓகே இந்த ரெண்டு கலரை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்னும் பல கலர்ஸ்கள்லாம் இருக்குது அது நமக்கு அந்தளவுக்கு யூஸேஜ் யூஸ் இல்லை உங்களுக்கு தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் வந்து வெப்புக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரி ப்ரிண்டிங் பர்பஸ்க்காக அந்த ஒரு கலரை வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பேண்ட்ரட் கலர் இந்த பாருங்கள் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி பேரட்டு வரும் அதையும் ட்ராக் பண்ணி எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் கலர்ஸ் நிறைய கலர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி பாருங்களேன் இந்த கலரெலாம் நீங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பாருங்கள் கொஞ்சம் பிரைட்டாக தெரியும் ஆனால் ப்ரிண்ட் வரும்போது ரொம்ப டிம்மாக இருக்கும் இந்த கலர்
ஒரு விண்டோவில் அதாவது பாருங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு படம் எடுக்கிறது இது ஒரு ஒரு படம் இந்த ஒரு பிக்சர் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த பிக்சரில் கொஞ்சம் கலர்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக இல்லைங்களா இதில் பார்த்தா பல கலர்ஸ் இருக்குது பிளாக் இருக்குது இந்த ஒரு மெஜந்தா கலர் இருக்குது ப்ளூ இருக்குது அதே மாதிரி ஒயிட் இருக்குது இந்த ஒரு லைட் இந்த ஒரு ஸ்கின் கலர் ஒன்று இருக்குது இப்படி பல கலர் இருக்குது நம்ம இதில் இருக்க கலர்ஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கே போய் பேலட்டில் சூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பாருங்களேன் இதில் இந்த ஒரு ஸ்கின் கலர் நம்ம இதில் சூஸ் பண்ணோம்னா இப்போ உடனே எடுக்க முடியாது அதாவது நம்ம வந்து மேனுவலாக போய் சர்ச் பண்ண இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு கலர் நான் இப்போ சர்ச் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ஸ்கின் கலர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மெத்தட் இருக்குது பிக் பிக் டூவில் வச்சு இந்த மாதிரி இந்த கலரை பிக் பண்ணி இந்த மாதிரி நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் நம்ம ஒவ்வொரு கலருக்கும் தனித்தனியாக பிக் பண்ணிக்க இருக்கிற நேரம் டைம் சர்வ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த கலர்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணோம்னா சாதாரணமாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேலட்டில் போயிட்டு இந்த பாருங்கள் இதில் கஷ்டம் கரெக்ட் வேல்யூ நம்ம செக் பண்ணணும் இல்லைங்களா இப்படி எடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கான ஒரு ட்ரிப் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு தான் அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு முன்னாடி சொன்ன மாதிரியான கலர் பேலட்டு ஆப்ஷன்ஸ்க்கு போங்க போயிட்டு இங்கே சிஎம் வைக்க கலர் அப்படின்றீங்கள ஒரு கலர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஃபால்ட் கலர் இந்த ரைட் சைடில் கார்னரில் இருக்கும் இப்போ சிஎம் வைக்க இந்த ஆர்ஜிபி வேணும்னா பின்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ இந்த சிஎம் வைக்க பேலட் இருக்குல்ல இந்த பிளா பேலட்டை ஜஸ்ட் இப்போ ட்ராக் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்துட்டு இந்த ஒரு இந்த ஒரு சைடில் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி பிளாக்காக காமிக்கும் இப்படி காமிக்கும் போது நீங்கள் அந்த இடத்துல விட்டுருங்க விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கலர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஃபில் ஆகிரும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த கலர் இங்கே கீழேயும் இருக்குது ரைட் சைடிலும் இருக்குது சேம் இது இதுவும் இதுவும் சேம் கலர் தான் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு இந்த இமேஜில் உள்ள கலர்ஸ் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது அடிஷ்னலாக நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் அந்த அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு இந்த கலர்ஸ் இதில் இமேஜில் உள்ள கலர் எல்லாமே நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒன்று இந்த இந்த படத்தை ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி இந்த விண்டோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கலர் பேலட்டில் இந்த கலர் பேலட்டில் கொண்டு வந்து நீ இந்த மாதிரி விடலாம் விட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் ட்ராக் பண்ணி கரெக்டாக அந்த கலர் பேலட்டிலே கொண்டு வந்து விடணும் ஓகேங்களா விட்டோம்னா இந்த மாதிரி கேட்கும் இதில் இந்த படத்தில் உள்ள எத்தனை கலர்ஸ் வந்து நமக்கு இங்கே நான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்களேன் எத்தனை கலர் வேணாலும் இங்கே கீழே ஆப்ஷன்ஸ் காமிக்கும் இப்போ பாருங்கள் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எத்தனை கலர்ஸ் வேணாலும் எனக்கு மினிமம் போதும் ஒரு டென் கலர் போதும் அப்படின்னா டென் அடிச்சு கொடுங்க இல்லைன்னா மேக்சிமம் கலர் எத்தனை கலர் வேணும்னா நம்ம இதில் இதில் உள்ள இந்த பிக்சரில் உள்ள கலர் தான் இதை எடுக்கும் வேறு எங்கேருந்து எடுக்காது இந்த பிக்சரில் என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்கோ அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்து பாருங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்களா இவ்வளோ கலர்ஸ் வந்து கீழே ஆட் ஆகிருக்கு இந்த கலர்ஸை நம்ம பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஜ ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஷேப் வர ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னா இதில் உள்ள கலர் தான் நமக்கு தேவைப்படும் இந்த ஒரு கலர் இப்போ அடுத்த ஒரு ஷேப் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அதுக்கு வந்து எனக்கு இந்த ஒரு கலர்ஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து தேவையான கலர்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எந்த ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு ஒரு ஏற்கனவே ஒரு படம் இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு பிக்சர் இருக்குது அந்த பிக்சரை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணும் மறுபடியும் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ரீக்ரியேட் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது நம்ம வந்து ஒரு கஸ்டமர் நமக்கு பழைய ஒரு படம் கொடுக்குறாங்க அந்த படத்தில் வந்து ஒரு படம்ல ஒரு வெக்டர் ஷேப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்குது அந்த ஷேப்பில் வந்து அவங்க வந்து கலருக்கு சில கலரில் ஃபிட் பண்ணி ஃபில் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கலர்ஸ் உள்ள ஒரு 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 ஷேப் இருக்குது அந்த ஷேப்பை வந்து நம்ம மறுபடியும் க்ரியேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒரு வேளை அது கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி இமேஜை கொண்டு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் இதில் இருக்க கலர்ஸை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு மெத்தட் யூஸ் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி அந்த படத்தை எடுத்து ட்ராக் பண்ணி இந்த மாதிரி பேலட்டில் நீங்கள் விட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள கலர்ஸை மொத்தம் நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் ஒரு ஷேப்பை நம்ம மேனுவலாக ரெண்டாவது நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது இதில் இருக்க கலர்ஸை நமக்கு அவங்க கொடுத்துருந்த
ஆர் ஜிபி பேலட் அப்படின்றத நீங்கள் டிக் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விண்டோ வந்துடும் விண்டோ ஒன்றும் இந்த ச இதோட சேர்ந்து வரும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி இடத்த நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி இந்த மாதிரி கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரைட் சைட்லோ எந்த இடத்துல நமக்கு வேணும் அதை கொண்டு போகலாம் பாருங்கள் இந்த இடத்த கொண்டு ஒரு பிளாக் காமிக்குது பாருங்களா பாருங்கள் இப்போ ட்ராக் பண்ணி கொண்டு போகும்போது பிளாக்கை காமிக்கும் அந்த இடத்துல விட்டோம்னா அந்த இடத்துல கலர் அது ஆயிரும் இது இப்போ இங்கே தேவையில்லை அப்படின்னா ட்ராக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அது அந்த கார்னரில் நம்ம அந்த பேலட்டோட கார்னர் கொண்டு போகும்போது தெரியும் அது ஒரு ப்ளஸ் மார்க் மாதிரி காமிக்கும் அப்போயும் அவங்களுக்கு தெரியும் இதை வந்து நம்ம அந்த இடத்த ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்போ வேணால் தேவை எனக்கு தேவை கீழே தான் தேவைப்படுது இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஆர்ஜிபி கலர் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு ஆர்ஜிபி கலர் நான் மேலே வந்து நான் ஃபில் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா மேலே இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எனக்கு மேலே போதும் இப்போ ரெண்டு ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வெப்புக்கும் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இப்போ ஆர்ஜிபி கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ப்ரிண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணும்போது எப்பயுமே மறந்தும் கூட இந்த கலர் ஃபில் பண்ணிடாதீங்க உங்களுடைய ப்ரிண்ட்டு வந்து ரொம்ப டிம் ஆயிரும் கிளாரிட்டியே இருக்காது இப்போ பாருங்கள் இது இந்த ப்ளூ பாருங்கள் இந்த ப்ளூவும் நல்ல டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதில் இருக்க ப்ளூவும் பாருங்கள் இது வந்து வெப்புக்காக யூஸ் பண்ணுற ப்ளூ இது ஆர்ஜிபி இது சிஎம்ஐக்கு ரெண்டும் சியான் சியான்னு சொல்லக்கூடிய கலர் தான் இது ஆனால் கலர் வேல்யூ பாருங்களேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் ப்ராப்பர்ட்டி பாரில் தெரியும் அதாவது ரெட்டு ஜீரோ க்ரீன் வந்து வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதேமாரி ப்ளூ வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கலர் இருக்குது இதில் பாருங்கள் சியான் வேல்யூ பாருங்கள் சியான் ஹண்ட்ரட் மஜந்தா ஜீரோ எல்லோ ஜீரோ பிளாக்கும் ஜீரோ அப்போ இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் டிசைன் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இந்த கலர் விஷயந்தான் இந்த கலர் பேலட்டை நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ண தெரியல கரெக்டாக கலர் கொடுக்க தெரியல அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்ம மானிட்டர் வியூவை மட்டும் பார்த்து பண்ணிட்டு காரியம் இல்லை அதே நேரத்தில் நம்ம ப்ரிண்டிங் அவுட்புட் நம்ம கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு வேறு உங்களுடைய கிளைண்ட் வந்து எப்படி நம்ம மானிட்டர் வியூவில் நம்ம ஒரு கிளைண்ட்டை பார்க்க வச்சு அவங்களுக்கு ப்ரூஃபை நம்ம கொடுக்குறோம் அதாவது இந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு படம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு இருக்குது நமக்கு மானிட்டர் வியூவில் அவங்களோட நம்மளோட கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம காமிச்சிட்டோம்னா அதே அதே சேம் குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிண்ட்லேயும் உங்களுக்கு காமிக்க வேண்டி வரும் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே இங்கே கலர் கரெக்டான முறையில் நீங்கள் சூஸ் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய கிளைண்ட்டுக்கு வந்து இங்கே பார்த்தது ஒன்றா இருக்கும் ப்ரிண்டில் வேறு யாருக்கும் அப்போ வந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸ்ஸை வந்து ரொம்பவே பாதிக்கும் அவங்க சில கிளைண்ட்டு வந்து வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிற அளவுக்குள்ள பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அதனால் கலர் விஷயங்களை வந்து நம்ம கவனமாக இருங்க அதே நேரத்தில் வெப்புக்காக யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கலர் ஆர்ஜிபி கலர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதான் கொஞ்சம் பிரைட்டாகவும் இருக்கும் நம்ம வெப்பில் பார்க்குறதுக்கு நல்லாவும் இருக்கும் ஓகேங்களா வெப்புக்கு வரும்போது நீங்கள் இந்த சிஎம் வைக்க கலரை வந்து சூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா இதான் வந்து இந்த கலர் பேலட்டில் உள்ள சின்ன சின்ன டிப்ஸும் ட்ரிக்ஸும் வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சா இன்னும் கலரை கலர்ஸை பற்றி உள்ள ஒரு சில சின்ன டிப்ஸும் அதை எப்படி ஃபில் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா கலர் ஃபில்லிங்கில் உள்ள சில சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை நான் பின்னாடி உள்ள ஒரு டுட்டோரியலில் சொல்கிறேன் அடுத்து என்னோட டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறதுனால என்னோடய ஒர்க்குக்கு இடையில் அதை ஒரு டுட்டோரியல் நான் போட்டதுனால கொஞ்சம் டைம்ஸ் வந்து எனக்கு குறைவாக இருக்குது அதனால் என்னால் முடிஞ்ச அளவு உள்ள டுட்டோரியல் உங்களுக்கு நான் தரேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கீழே உங்களுடைய சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுவரை நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கண்டிப்பாக மறக்காமல் கீழே இருக்க இந்த ரெட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனடியாக உங்களுக்கு வந்து என் வீடியோவோட அப்டேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்